Rybařina je samozřejmě a hlavně vláčka o vytrvalosti. Takže to video nebude bez ryby. Mám z toho strašnou radost. Čau lidi, tak dneska jsem tady v Uherském hradišti na Baťově kanále. Přijeli jsme s Arturem ve 4.30 ráno. Mlha akorát se zvedá tady nad poli a nad řekou. Jdu zkusit proházet vláčkou Baťův kanál, Morava 10. Nebo 10 dá, teď si nejsem jistý, musím mrknout do stanov. Je 26. když jsem tady byl naposled před čtyřma dnama. Vlastně v den zahájení sezóny, jak se mě podařil chytnout malej 20 cm vokoun, ale byl krásný. Tak uh, uvidíme, co přijde dneska a já se musím naučit dívat do kamery. Ty se hlavně musíš naučit mluvit jak normální člověk, tak už se rozhodni, jestli seš moravák anebo pražák. Já vás každopádně vítám u prvního dílu této nové série, kdy budu chodit vláčet po českých vodách. Tak teďka tady byl přesně na tomto místě záběr. Takže ta ryba tady je. Ta ryba tady je a bere, což je super. A na ty dravce je fakt důležitý vstát ráno. Vlastně to zkouším teďka. Vůbec nejde za nám na důvod. Ještě důležitější než stát ráno je vědět, na co chytáš. A vůbec mě nepřekvapuje, že to nevíš. Tak uh, měním taktiku. Minulý rok jsem přesně tady na tomto místě vytáhl 60 bolena. Tady na tuto barevnou dvoudílnou rapalu. Takže uvidíme, co letos, no. Třeba, třeba se zadaří. Tady ta bílá guma teda jako by nic moc úspěch, tak zkusíme něco. Je něco jiného. Možná taková to plandavka, simulující okouna. 
jsem tady ještě neskoušel. Dáme tomu 20, 20 náhozů. Ty jsi byl ve vodě. Co jsme si řekli? Že když jsme na rybách, tak nemůžeme do vody. Ty mi pacinku. Dívej, jak ho máš mokrou. Když jsem tady chytal minulý rok, a, tak jsem tady podařil sumec 120. Takže a, pokud a, to dneska bude úplně bez ryby, což bych byl nerad, protože to ještě nevzdávám, a, tak vám tady dám aspoň a, rok starou a, footage z GoPročka, který jsem naštěstí v tu dobu měl. Sice je to úplně otřesný, ale, ale aspoň tam uvidíte nějaký záběr. O tom, že uvidíte záběr, se ani nebate. Já jsem si z toho vole, v té to době asi... málem posral kaloty. Ty pičo, to je nějaký sumec. To je sumec za garom. Ježíši Kriste. To byl rachot. To byl rachot a já se bojím, že ho urvu. Uh. Uh. Klídek, klídek ty kabelňáků. Sumec je to pěkně velký, tak se hezky nadechní a motej. Kam ho dotáhnu? Já osobně bych ti doporučoval vytáhnout spod toho larzeru, protože přeřezaný silon není žádná prdel. Ty vole, já mám ultralight prut. Jestli se ten prut uh. klasifikuje jako ultralight, si úplně nejsem jistý. Uh. Každopádně je to wild spin od delfinu s délkou 2,4 metru a gramáží 7 až 32 gramů. I když ten sumec ve finále zas tak velký nebyl, tak na tomto prutu to byla pěkná jízda. Tak teď mám vole tlak, jak debila. Asi si říkáte, proč ten blbec nese v ruce dolů hadr. No celá pointa byla v tom, že několik dnů předtím, než jsem chytl tohoto sumce, tak o pár metrů zpět jsem měl cca podobně velkého naprutu. A ve chvíli, kdy jsem se ho snažil dostat do podběráku, tak jsem ho vypnul hned u břehu. Takže v mojí hlavě se mi tenkrát honilo, radši ho vem rukou, radši ho chytni za hubu. No ale jelikož jsem neměl žádnou rukavici a byl jsem posraný, tak jsem si říkal, OK, chytnu ho tady přes ten hadr. Mám ho vzít rukou. Nezlomí ten podběrák. To dám do podběráku. Pojď, to dáš do podběráku. Hezky si u toho zařvi a šup, sumec je venku z vody. Dámy a pánové, doufám, že ten boj je nahraný. Teď jsem ho měřil. Ještě ho změřím jednou na video. Krásný sumec, který přišel hned vedle. Ty pičo, ještě bych ho natáhl, 110. 110. Arture, zvládli jsme to, Bobby. Tak jsem teďka vylezl nad plavební komoru a už tady vůbec není cesta, je to tady totálně zarostené, ale je i víc zarostené jsou i ty břehy. Je tady morda rákosu, je tady o moc víc vegetace ve vodě, takže si říkám, že když pod tou komorou to dneska nešlo, tak by to teoreticky mohlo jít tady v té tý... v... V zarostené trávě. Uh... Jsem tady nějakých 100 metrů nad komorou, dal jsem tam zpátky e, plandavku, takovou to. A uvidíme, no. Doufám, že přijde sumec, nebo, nebo aspoň nějaká štika, no. To by bylo moc hezký.
No abych to zkrátil, tak celý ráno bylo bez úlovku. Mě to ale nedalo a přišel jsem večer k vodě zpět. Přečkal jsem dokonce i bouřku a jak padla tma, tak ryba začala lovit na hladině. Jako návnadu jsem se rozhodl zvolit opět rapalu minou ripstop, která má v sobě kuličky, které chrastí a opravdu ji táhnete kolem těch 10 cm pod hladinou. No a co se stalo, uvidíte teď. Tak, dámy a pánové, konečně jsme se dočkali. Kdo si počká? Ten se dočká. Takže aspoň dneska přišel takovýto malinký, nádherný slumeček. Takže, jak praví staré české pořekadlo a jak říká můj otec, kdo si počká, ten se dočká a rybařina je samozřejmě a hlavně vláčka o vytrvalosti. Ráno to nepřišlo, večer už taky ne, seděl jsem tady a 15 minut čekal, jestli ta voda neožije a začalo tady něco lovit na hladině. A aspoň přišel tady tento krásný malý sumeček, takže to video nebude bez ryby. Mám z toho strašnou radost. <laughs>